नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं जब मैं बेंगलुरु शहर में पोस्टेड था अंजलि कुलकर्णी का केस आया था मेरे पास अंजलि कुलकर्णी के बारे में जब हमने पता किया तो यह समझ में आया कि बेंगलुरु शहर उसके सपनों का रनवे था और, और लोगों की तरह वो भी अपने सपनों के टेक ऑफ होने का इंतजार कर रही थी शारन, आज ड्यू डेट पहुंच चुका है प्लीज रेंट जमा कर देना याद से ठीक है कर दूंगी यार अंजलि जब भी तुझे देखती हूँ ना हमेशा जल्दी में रहती है वैसे रूटीन क्या है आज मैडम का पहले आज स्कूल जाना है स्कूल के बाद पापा से मिलने हॉस्पिटल उसके बाद रिया कामत के यहाँ ट्यूशन और फिर तेरे पास मेरे पास भूल गई मैं दस दिन के लिए उठी जा रही हूँ मम्मी पापा के पास सॉरी सॉरी मिलती बाय बाय इस साल के बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए हमने स्टूडेंट से सीक्रेट ऑनलाइन वोटिंग करवाई थी जिसका रिजल्ट आ चुका है और इस साल के हाई स्कूल के बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है एज एक्सपेक्टेड अंजलि कुलकर्णी को तुझे ना मिस्टर यंगर का चेहरा देखना चाहिए था जब तुझे अवार्ड मिल रहा था ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था करिश्मा मेरा कंपटीशन अपने आप से है आई नो यार चले मुझे ट्यूशन देने जाना है लेट्स गो चलो रिया रिपीट आफ्टर मी शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर बोलो मेरे साथ शी शेल She shall at show shall. <laughs> She says. She She shall. shall. Hi Ansh. Hi. How are you? I am good. ये आपकी football है? आपको football खेलना अच्छा लगता है? Ansh, प्रिया दीदी को पढ़ने दो. चलो अंदर. Disturb मत करो. कब? अरे मैम, रहने दीजिए ना. हमारा बंद भी लगा रहेगा. Ansh, मेरे साथ अंदर चलोगे या अंजलि मिस के पास यहाँ बैठोगे? अंजलि मिस के पास यहाँ बैठोगे. ठीक है. Football में तुमको YouTube chocolate खाना है. नहीं है बेटा हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे सुधा क्या नाटक है हा? सुबह तुम्हें आज ही गाड़ी वर्कशॉप में देनी थी मैं उस रमन जैसे घटिया आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी सुधा प्लीज पुरानी बातें भूल जाना यार वो हमें पिक करने आ रहा है मैं क्या कहूंगा उससे मेरी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती मैं कुछ नहीं जानती सुबोध अगर जाना ही है तो टैक्सी में चलते है ना इनफ इज इनफ हेलो भाभी जी मम्मा के साथ पीछे बैठो। हाय हाय। अरे बच्चों को दारू पार्टी में कहा लेकर जा रहा है यार समझाया था मैंने इसे। हाँ नहीं सुना अभी क्या करना है बता। अरे देखो एक दो घंटे की बात है ना बच्चों को मंजूर बाबू संभाल लेंगे आंश बाहर निकलो मंजूर बाबू खाना खा लिया सुला देना दोनों मुझे भी ले चलो ना मामा मैं तो बड़ी हो गई हूँ बेटा अंश अकेले रह जाएगा ना पर पापा एक बार कह दिया तो कह दिया मंजू बाबू बच्चों लेकर चलो
हाँ लगता है बच्चे सो गए मंजू और बाबू कहाँ चले गए कहीं बच्चों के रूम में तो नहीं सो रहे आंश मंजू आंश आंश सुबोध अंश कहीं पे भी नहीं है अरे कहा जाएगा यही कहीं होगा देखो ठीक से अरे हाँ लेकिन मंजू और बाबू भी नहीं है तुमने ठीक से देखा हाँ मैंने ठीक से देखा तो वो कहा जाएंगे अंश अंश सुबोध मैंने पूरा चेक किया है अंश रिया से पूछो रिया 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 अंश कहा है ये तो सो रहा था मंजू बाबू कहां पर है जब मैं जाग रही थी वो यहीं थे अभी खबर लेता हूँ बहुत लापरवाह हो गए फोन कीजिए हाँ हाँ वही कर रहा हूँ कहा चले गए थे तुम अंश कहां पर है साहब मैं अंश बाबा को सोला के नीचे बीड़ी पीने के लिए गया था बीड़ी पीने गए थे अंश घर पर नहीं है जाकर ढूंढो बाबू जाओ जाके अंजलि के घर पे देखो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या इतनी रात में अंजलि के घर में क्या करेगा अंश छह साल का अंश कामत गायब हो चुका था अंश कामत की मिसिंग होने की फॉर्मल कंप्लेंट हमारे थाने में उसके माँ बाप ने दर्ज करवाई और हमने उसकी हाउसिंग सोसाइटी में जाकर पूछताछ शुरू की साहब हमारी सोसाइटी के सारे बच्चे यही खेलते रहते हैं आज तो कोई बच्चा गायब नहीं हुआ अंश कहीं नहीं गया होगा साहब यही होगा अंजलि के घर अरे कितनी बार तो वो अपने घर ले जाती थी उसे और फिर अपने आप छोड़ भी देती थी आपको कैसे पता उसकी माँ ने ही तो बताया था अरे मिल गए अंश कहाँ था वो अंजलि मिस के यहाँ पे था अभी भी सब ने पूछा साहब लेकिन अंजलि तो मना ही कर रही है कि अंश तो आया ही नहीं उसके पास अंजलि का घर कौन सा है अंजलि कुलकर्णी जी अंश का मत गायब है क्या वो अब क्या है नहीं सर बल्कि मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कल देर रात उसकी मम्मी आई थी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर काफी लोगों ने पूछताछ की मुझे समझ में नहीं आया वो क्या रहा है ये जानने तो हम भी आए हमने सुना है अंश अक्सर आपके घर पे खुद से आया करता था हाँ सर कई बार आता था आ, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मिसेस कामत काफी नेग्लेजेंट है मैंने अंश को अकेले कई घरों में जाते हुए देखा है आपने आखिरी बार अंश को कब देखा था आखिरी बार लगता है कोई अर्जेंट कॉल उठा लीजिए नहीं सर इट्स ओके okay. आप क्या पूछ रहे थे आप अंश को आखिरी बार कब मिली थी जब उसकी मम्मी उसको मेरे पास ही ले गई थी अंजलि अंश है अंश अंश यहाँ क्या कर रहे हो ये मेरे साथ चला आया उसके बाद फिर हम खेलने लगे इसलिए देर हो गई मैं छोड़ने आने वाली थी अंजलि लेकिन बता के तो लाना चाहिए था मेरी जान निकल गई थी आई एम सॉरी चलो अंश बाय 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 अंश आई एम सॉरी उसके बाद उन्होंने मुझे कल आने से मना किया था क्योंकि उन्हें किसी पार्टी में जाना था पर कल रात को मैंने देखा कि सिर्फ सुबोध जी और सुधा जी गए थे बच्चे तो घर पर ही थे अंश के माँ बाप का कहना था कि अंश सोसाइटी में सिर्फ अंजलि के घर पे जाता था लेकिन अंजलि कह रही कि अंश दूसरे घरों में भी जाता था एक काम करो सभी के घरों की तलाशी लो और ये अंजलि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कहाँ जाती है किससे मिलती है फोन रिकॉर्ड लोकेशन रिकॉर्ड सब कुछ और सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज वो भी चाहिए मुझे सर
सर हाँ अंश की सोसाइटी में सभी जगह चेक किया अंश कहीं भी नहीं मिला और सर इसमें अंश की सोसाइटी के सभी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है लेकिन सर एक प्रॉब्लम है अंश की सोसाइटी में दो गेट्स एंट्री और एग्जिट गेट्स एंट्री गेट का सीसीटीवी कैमरा वर्किंग है लेकिन एग्जिट गेट का सीसीटीवी कैमरा वर्किंग नहीं और ये तो सोसाइटी वालों को भी पता नहीं था इसके अलावा हर विंग में एंट्री और एग्जिट के लिए दो रास्ते हैं नौ पचपन को सुबोध का दोस्त रमन बिल्डिंग में इंटर होता और ठीक दस बजे मिस्टर और मिसेस कामत बच्चों को छोड़कर निकल जाते हैं सर यहाँ इसके आगे ये देखिए अंजलि कुलकर्णी की भी मूवमेंट्स है मिस्टर और मिसेस कामत के जाने के बाद दस एक को वो सोसाइटी में एंटर करते हैं और सर यहाँ देखिए रात साढ़े बारह बजे मिस्टर एंड मिसेज कामत सोसाइटी वापस लौटे और इसके दो मिनट बाद उनके सर्वेंट्स मंजू और बाबू सोसाइटी में एंटर करते हैं यानी कि मंजू और बाबू कब नीचे है अंश को साथ में लेके आए कि नहीं आए इसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं नहीं सर एक काम कर दोनों को बुला के लेके सर मंजू ने सब बता दिया अब तू बता कल रात क्या हुआ था वहां क्या देख रहा है बात कर बोल वो वो सब मैं मंजू को लेके सोसाइटी के रूम में गया था साहब यही सच है साहब अगर हम ये सब करते और बच्चे उड़ जाते तो साहब और फिर साहब और मैम साहब हमें पकड़ लेते तो शर्म नहीं आती तुम दोनों को लोग अपने बच्चे अपने घर बार तुम लोग के भरोसे छोड़ के जाते हैं और तुम लोग रंग रंगलिया मना रहे हो गलती हो गई साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि अंश की किडनेपिंग तुम दोनों ने की और जो फिरौती के पैसे मिलेंगे उससे ऐश करो नहीं नहीं साहब हमने जो कुछ भी गलत किया आपको बता दिया तुमने बता दिया हमने मान लिया आगे बताओ क्या हुआ और कुछ बताने के लिए नहीं है साहब और मैडम तो खुद बच्चों को लेकर आपस में लड़ते रहते थे सुबोध अंश के एडमिशन का पता किया सुधा थका रहा ऑफिस से आ रहा हूं मैं चाय राशा तो पूछती नहीं हूं ये किया वो किया हाँ तो इसमें इरिटेट होने की बात नहीं है तुम्हारे से आज कल के चक्कर में ना हंस म्यूनसिपालिटी के स्कूल में पड़ेगा मैं देख लूंगा उसे कहा हाँ तो देखो ना मंजू एक बढ़िया चाय पिला भाई देवे बच्चे कहां पर हैं? खेल रहे होंगे कहीं खेल रहे होंगे कहीं ये क्या जवाब हुआ तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे कहां पर हैं? सुधा तुम बस बैठ कर ऑनलाइन शॉपिंग किया कर मंजू डोर खोल दो मेरी बात तो नहीं हाँ। पापा देखो ना बाबू भैया ने आज फिर मुझे बड़े भैया और दीदी के साथ बैडमिंटन नहीं खेलने दिया तो ठीक है तो क्या बेटा आपको अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहिए बाबू जाओ अंश को भी ले लेट हो रहा है मैडम जी अंश बाबा तो हमारे साथ नीचे खेलने नहीं आए थे लेकिन वो तो नीचे गया था हद करती हो तुम तुम कह रही हो नीचे गया था ये कह रहा नीचे नहीं गया था सुबह पता ही नहीं की तुम्हारा बच्चा कहा सुबह काम डाल बड़े उसमें खेल रहा होगा यार बाबू जो देखने जाओ एक काम करो मैं भी आ रहा हूं हाँ? रुको सुबोध और सुधा इन दोनों का बिहेवियर कैसा था बच्चों के साथ आपस में दोनों बहुत लड़ते हैं लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं साहब साहब बहुत गुस्से वाले हैं लेकिन दोनों का अपने बच्चों के लिए बराबर का प्यार है साहब लगता ही नहीं कि रिया गोदली हुई बच्ची है रिया गोदली भी जी साहब डॉक्टर ने मैडम को बोला था कि वो मां नहीं बन सकती इसीलिए रिया बीबी को गोद लिया था लेकिन छह साल पहले अंश बाबा हो गए लेकिन पता नहीं साहब अंश बाबा अभी कहाँ होंगे मैंने भी उनकी सेवा अपने बच्चे जैसी की है ठीक है जा सकता सर ये हमारे प्राइम सस्पेक्ट थे इन्हें जाने क्यों दिया उनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है रखे भी क्या करते एक काम करो इन पर नजर बनाए रखो शायद कोई क्लू मिल जाए सर अंजलि मेरी बात सुनो 
रास्ता छोड़ो प्लीज इमरजेंसी है मैं दिन रात सुबह शाम तुम्हें फोन करता हूँ तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती अकेले बड़े बड़े फैसले ले रही हो अंजलि देखिए हम पेस मेकर रिप्लेस करने वाले हैं आपको कुछ नहीं होगा पापा मैं ऊना में कुछ भी करूंगी तू तो सोचती क्या मैं यहाँ के इलाज बहुत महंगा है बेटा पापा आप पैसों की चिंता मत करिए ना बस आप डिटर्मेंट रहिए एक दो दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा अंजलि जी जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा मैक्सिमम चार दिन है आपके पास और याद रखिए मैंने आपकी गारंटी ली है जी देखिए अंश को गायब हुए 36 घंटे हो चुके हैं फिरौती की कोई डिमांड नहीं आई है हो सकता है जिसने भी अंश को रखा हो अपने पास वो आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता हो किसी पे शक है आपको नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है शमन। कौन रमन इनका बिजनेस पार्टनर था जिसके साथ हम लोग पार्टी में गए थे शक की कोई खास वजह सर सुधा भाभी का दिमाग खराब हो गया है मैं उसकी किडनैपिंग क्यों करूंगा मैंने कुछ नहीं किया है तुमने ही किया ये सब ये देखो तीन साल पुराना बदला निकाला है तुमने सुबह तो तुम बिजनेस पार्टनर्स थे ना लेकिन सुबह ने तुम्हारे इन्वेस्टमेंट बैंकर के जरिए एक नई कंपनी खोली और जब तुम्हारा धंधा मंदा हो गया तो तुमने अंश की किडनैपिंग करके अपना बदला पूरा कर लिया जब आपको इतना बताया तो यह भी पता होगा कि सुबोध ने मुझसे माफी मांगी थी और अपनी कंपनी के पांच परसेंट के शेयर मुझको दिए थे एक नई बात बताया तुम्हें उस रात जहां तुम पार्टी के लिए गए थे वहां के सिक्योरिटी गार्ड से हमें एक बात पता चली हाँ साहब मुझे अच्छी तरह याद है कि ये साहब उस रात पार्टी में आए थे और आधे घंटे में ही जल्दी से कहीं निकल गए और उसके बाद लौट कर नहीं आया साहब याद आया किडनेपिंग के प्लान को अंजाम देने गए थे ना वहाँ पर क्या बात कर रहे हो सर मैं तो अपने काम से गया था देखिए सर आप मुझ पर काम का शक कर रहे हैं शक करना हमारा काम है लेकिन पुलिस वालों को गुमराह करना उनसे झूठ बोलना वो एक गुना याद रहे इसके फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवा इस आदमी के बारे में कुछ तो है जो सस्पेशियस है सर एक और बात अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किया उसका सिर्फ अपने घर अपने स्कूल सोसाइटी और पास के मॉल में आना जाना लेकिन सर उसके कॉल रिकॉर्ड में सस्पेशियस नंबर मिला शर्त के मुताबिक हमारे बीच एक्सचेंज हुए सारे मैसेजेस आप डिलीट कर दें जितने फोन तू अंजलि को किया करता था हेरसमेंट के लिए अंदर जा सकता है इतने फोन क्यों करता था सर वो मेरी मंगेतर है पर फिर भी तुम्हारा फोन नहीं उठाती वही तो समझ नहीं आ रहा सर उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं कहती है कि अभी मेरा सारा ध्यान पापा पर है उसने मुझे बिना बताए अपना घर चेंज कर लिया अगर मेरे पास उसका एड्रेस होता तो सीधा उसके घर पर जाके टपक पड़ता ना ठीक है जा सकते हो लेकिन जरूरत पड़ेगी ना तो दोबारा बुलाएंगे जाओ इस पर नजर रखो ये मंगेतर वंगेतर की बात मुझे हजम नहीं हो रही वक्त तेजी से गुजर रहा है और हम वहीं के वहीं हैं लोग मंजिले थैंक यू सर एंड आई एम सो सॉरी मुझे पता है आप लोग बहुत तकलीफ में हैं पर मुझे अगर पैसों की बहुत जरूरत नहीं होती तो मैं आपको ट्यूशन फीस के लिए नहीं बोलती इट्स ओके अंजलि सर अंश का कुछ पता चला नहीं अभी तक पता नहीं चला पता नहीं कहाँ चल गया हम दिन रात एक कर रहे थे पर हाथ में कोई सबूत नहीं आ रहा था लेकिन फिर अचानक से एक लंबी खामोशी के बाद केस में एक नई हलचल पैदा हुई तुम्हारा बेटा अंश हमारे पास है 
पच्चीस लाख रुपए का इंतजाम कर लो पैसे कब कहां भिजवाने हैं ये दूसरी चिट्ठी में बताएंगे पुलिस को बताया तो बच्ची की लाश देखने के लिए तैयार है इंस्पेक्टर साहब आंश की जान को खतरा है सर सुबह दरवाजा खोला तो ये लेटर हमें बाहर मिला सर सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए आप चिंता मत कीजिए प्लीज इन्हें घर लेके जाइए हम लोग अपनी इंक्वायरी शुरू कर प्लीज जाइए जो भी करिएगा जल्दी करिएगा प्लीज हाँ आप जाइए जाइए सर तो रैंडसम लेटर भी आ गया क्लियर केस ऑफ किडनेपिंग इस चिट्ठी से और भी बातें साफ हो जाती हैं कि ये किडनेपर इन लोगों की जान पहचान वाला है उसके पास शायद चाबी भी हो क्योंकि घर में हम लोगों को कोई फोर्स एंट्री के निशान तो मिले नहीं या फिर हो सकता है कि किडनेपर मंजू और बाबू के साथ मिला हुआ और अगर नहीं तो मंजू और बाबू पर नजर रखे हुआ जब मंजू और बाबू नीचे आए तो उन लोगों ने अंश की किडनेपिंग की और वो सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानता है इसलिए फ्रंट गेट के पास नहीं गया जहाँ का सीसीटीवी कैमरा चल रहा है बहुत ही शाते रही है क्योंकि जब इसने किडनेपिंग की ना रिया को पता चला और ना अंश ने शोर मचाया पर सर ये लेटर भी टाइप्ड है हैंड रिटर्न नहीं है ताकि इसकी हैंड राइटिंग एनालिसिस ना हो पाए हंड्रेड परसेंट किडनेपर इन लोगों को जानता था एक काम करो अंजलि के बारे में सोसाइटी में पता करो सर अंजलि सर कुछ पैसे जमा करा दिए हैं बाकी के पैसों का अरेंजमेंट जल्दी हो जाएगा ठीक है जितना जल्दी हो सके कर लो और ज्यादा डिले करोगी तो ऑपरेशन के लिए एडवाइजेबल नहीं है छोड़ो मेरा रास्ता प्लीज मुझे सब पता है अंजलि पुलिस मुझसे मिली थी तो ये जो तुम कर रही हो ना ठीक नहीं कर रही हो तो तुम दो मेरा साथ बोलो दोगे साहब शनिवार रविवार को अंजलि मैडम के यहाँ बड़े बड़े लोग आते जाते हैं जानते हो ना नहीं साहब हर बार नए लोग आते हैं किसी को दोबारा नहीं देखा मैंने अच्छा जो कोई भी आता है आप रजिस्टर में उनका नाम और नंबर तो लिखते होंगे ना हाँ साहब लिखता हूँ ना बाबू और मंजू इन दोनों के बारे में क्या जानते हैं साहब ये मंजू है ना दूसरे साहब लोगों के घर जाके मसाज देती है और जिस रात अंश बाबा गायब हुआ मैंने उसे दूसरे विंग में जाते हुए देखा साहब साहब ये मंजू और बाबू इनका बड़ा चक्कर है साहब पुलिस से झूठ बोलते हैं नहीं सर नहीं मैंने कुछ नहीं किया नहीं नहीं साहब साहब मैं डर गई थी कहीं आप जेल में ना डाल दो साहब जेल तो तुम दोनों आप भी जाओगे मसाज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाते हो नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सब सच नहीं करता नहीं करता नहीं साहब इसकी दलाली कौन करता था ले चलो दोनों को नहीं नहीं साहब 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 कुछ नहीं सब कुछ नहीं किया सब और फैमिली वाले आ गए बुला लिया ठीक है बॉडी एंड कर दो सर हाँ अंश के केस में पता चला है कि वहाँ सोसाइटी में जो सर्वेंट थी मंजू वो मसाज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी और उसका जो पार्टनर था बाबू वो उसका एजेंट था लोग बिना इंक्वायरी किए नौकर कैसे रख लेते इस अंजलि के बारे में कुछ पता चला जी सर सरप्राइजिंगली ये पता चला है कि अंजलि भी हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है जी सर उसके क्लाइंट सब बड़े बड़े लोग हैं मैंने सोसाइटी के एंट्री रजिस्टर से उनके नाम और नंबर निकाले उनसे बात भी की लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसके पिताजी काफ़ी सीरियस और उसके ट्रीटमेंट के लिए अंजलि ये सब कर रहे हैं हॉस्पिटल में पता करने की कोशिश की जी सर उसके पिताजी वाकई काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिटेड है पर डॉक्टर्स ने बड़ी रकम डिपोजिट करने के लिए कहा इसका मतलब अंजलि को वाकई में पैसों की जरूरत थी जी सर इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि अंश की किडनेपिंग अंजलि ने ही की होगी और जो फिरौती की रकम मिलेगी उससे अपने पिता का ट्रीटमेंट करेगी एक काम कर अंजलि को बिना कोई हिंट दिए फोन करके थाने बोला इंक्वायरी की सर The number you are trying to call is currently switched off. Sir, Anjali का phone switched off. Immediately उसका phone surveillance पे डालो और घर जाके check करो. शायद उसे hint मिल गई हो इसलिए वहाँ से फरार हो गई. Sir. हमें पूरा doubt था कि Anjali ने ही अंश की kidnapping की थी. और उसे इस बात की भनक पड़ गई है इसलिए वो वहां से फरार हो गई लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बार बार खटक रही थी वो ये थी कि अंजलि ने फिरौती तो ली नहीं थी और उसके पापा अभी भी हॉस्पिटल में ही थे खैर हमने अपने आदमियों को हॉस्पिटल में और उसके घर के आसपास तैनात करवाया ये सोचकर कि शाम तक अंजलि की कोई ना कोई खबर आ ही जाएगी शाम भी थी रात भी थी लेकिन अंजलि की कोई खबर नहीं आई और ना ही उसका फोन स्विच ऑन और फिर अगली सुबह
सर बॉडी अंजलि की है गला घोट के मारा गया पीछे हो जाइए हटिए पीछे हटिए पीछे हो जाइए पीछे लो उनको बॉडी को सबसे पहले किसने देखा सर मैंने सर एक जीप आई लड़की को फेंक कर चली गई इसका मतलब अंजलि को कहीं और मारा गया और बाद में लाकर यहाँ पर डंप की गई है जीप का नंबर लिया नहीं सर तो जीप की जितनी भी डिटेल्स मिल पाई है आसपास के सभी पेट्रोलिंग पुलिस और बीट पुलिस के साथ शेयर कर दी होपफुली जीप जल्दी ट्रेस हो जाएगी और अगर नहीं मिलती है तो आर की मदद वैसे भी आजकल ऐसी जीप जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती मोबाइल वगैरह मिला नहीं सर कुछ नहीं सेक्शुअल असोल्ट के कोई साइन सर कपड़े तो ठीक ठाक है बाकी डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएंगे पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो अभी फिलहाल हम एक ही काम कर सकते हैं अंजलि का मर्डर किसने किया है ये पता करना होगा अगर अंजलि ने अंश को किडनैप नहीं किया और फिर नहीं मांगी तो फिर अंश का सर फिर अभी के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए एक काम करो अंजलि के घर जाके उसके मोबाइल और लैपटॉप फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजो उसके ई अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ना कुछ तो पता चली जाएगा और अपने खबरियों को राउंड अप करो उन्हें अलर्ट कर और जितने भी किडनैपिंग गैंग्स हैं उन्हें सर्कल कर सर सर इतने डंडे खाने के बाद ये क्रिमिनल्स झूठ नहीं बोलेंगे मुझे तो लगता है अंजलि ने अपने किसी साथी के साथ मिलकर अंश को किडनैप किया होगा और जब पैसे आने में देरी हो गई और अंश को रखने में खतरा बढ़ गया तो उसके साथी ने उसे मार दिया हो सकता है अंजलि के साथी को फिरौती के पैसे मिल गए उसके बाद उसने अंजलि को मार कर वहाँ से फरार हो गया और अब दोबारा जो है अंश की फिरौती की डिमांड करें लेकिन जब सुबोध का मत हमें बताए बिना उन्हें पैसे कैसे दे सकता है कर सकता है बच्चे की जान खतरा माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते पहले ये पता करो कि अंजलि कुलकर्णी के पापा का हॉस्पिटल का बिल किसने दिया दूसरा कि अंश वापस आया कि नहीं आया तीसरा सुबोध का मत उसके बैंक बैलेंस के बारे में पता देखो कोई हेवी ट्रांजेक्शन हुए कि नहीं कोई विड्रॉल्स हुए कि नहीं और चौथा ये अंजलि कुलकर्णी का जो भंगेतर है इसे दोबारा बोला पूछताछ करो उससे सर अंजलि के साथ मिलकर अंश की किडनैपिंग की ना तूने नहीं सर मैं अंश को क्यों किडनैप करूंगा मैं तो अंजलि से बस हॉस्पिटल के बाहर मिलता था मेडिकल बिल्स भरने के लिए उसे एस्कॉर्ट नहीं भरना चाहिए था अब मुझे समझ में आया कि वो गिल्ट में इतना कटी कटी रहती थी तुझे ये सब कैसे मालूम सर उसका पीछा करते करते सब जान गया इसीलिए तूने उसे मारा सर मैं उसे क्यों मारूंगा मैं उससे प्यार करता था उसका एस्कॉर्ट बनकर पैसे कमाना मुझे अच्छा नहीं लगा और उसने मुझसे मदद भी मांगी थी पांच लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकते हो लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए इतने पैसे नहीं थे सर अंजलि अंश को किडनेप नहीं कर सकती वो तो कितना प्यार करती थी अंश से और वो तो खुद विक्टिम है और उसकी प्रोफेशनल लाइफ वहाँ कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुँचा सकता है हमारे स्कूल के टीचर हैं राजन अयंगर वट सर मेरा प्रॉब्लम उसका टीचिंग में था आई डिड नॉट लाइक हर एज टीचर लेकिन बदला लेने के लिए किडनैपिंग मर्डर नो सर सर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ सुबोध कामत ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं मैं क्या करता सर मैं डर गया था दूसरे दिन ही एक लेटर आ गया किडनैपर्स का दूसरा लेटर है क्या क्या यहाँ से 25 किलोमीटर दूर होसकोटे रोड का साइन बोर्ड मिलेगा उसके पीछे बड़ा सा पेड़ है उसी के नीचे 25 लाख रुपए लेकर अंश की टीचर अंजलि कुलकर्णी को ही भेजना किसी किसी दूसरे को भेजा या पुलिस को बताया तो अंश जिंदा नहीं मिलेगा सर हम आपके पास आने वाले थे लेकिन सुधा हमें ये लेटर पुलिस को दे देना चाहिए उन्हें अपने तरीके से इस केस को हैंडल करने देना चाहिए क्या कहती हूँ नहीं सर ऐसा करने से अंश की जान को खतरा होगा अंजलि पर तुम्हारी जान को भी तो खतरा है ना सर सर अंश से मेरा अटैचमेंट था 
उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ सर हमें अंजलि को नहीं भेजना चाहिए था उसके साथ ये हो गया और हमारा अंश भी हमें वापस नहीं मिला इंस्पेक्टर साहब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंजलि ने वहाँ जाकर क्या किया क्या नहीं किया लेकिन उसकी मौत का बहुत अफसोस है हमें एक बात तो था कि वो हमारे अंश की मदद करने ही गई थी आपकी मदद कर रही थी आपको बेवकूफ बना रही थी ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चला सर सर प्लीज मेरे अंश को ले आइए मैम ये हमारी फैमिली के लिए बहुत टफ टाइम है लेकिन हर साल की तरह जैसे हम इस अडोप्शन सेंटर में रिया का बर्थडे मनाते आए हैं हम चाहते हैं कि इस साल भी बच्चों के बीच रिया का बर्थडे मनाएं। बच्चों रिया का भाई अंश गुम हो गया है हम सब हाथ जोड़ेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनका भाई जल्द से जल्द उन्हें मिल जाए मैं सात दिन से बोल रहा हूँ सोसाइटी की सफाई कराओ जान बोल के सफाई कराओ किस किस्म के सिक्योरिटी गार्ड हो तुम कोई भी बिल्डिंग में आता तुम्हें पता तक नहीं चलता यहाँ इसकी स्टेटमेंट लो हाँ पता करो क्या कर रहा था ये तो लेके जाओ सर हाँ जी बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है मुझे लगता है अंजलि ने किसी के साथ मिलकर अंश को किडनैप कर लिया था फिर उसके पैसे मिलने के बाद अंजलि के पार्टनर ने डबल क्रॉस कर दिया अंजलि और अंश दोनों को मार दिया अंश की बॉडी यहाँ डम कर दी ताकि शक अंजलि पर चला जाए नहीं अंश मामला कुछ और लग रहा है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एक नए सिरे से करते सर अब हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन हो चुका था सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे ऐसा लगने लगा था जैसे क्रिमिनल हमें चकमा देने में कामयाब हो गए अंजलि के साथ साथ सत्य भी हमेशा के लिए मर चुका है लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की धार को और तेज की उधर कामत परिवार जिन परिस्थितियों से जूझ रहा था वो बहुत ही नाजुक थे अंश कामत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शॉकिंगली उसकी मौत उसी रात हो गई थी जिस रात उसे किडनैप किया गया था पांच फरवरी इसका मतलब उसे जब किडनैप किया गया तो गलती से मर गया या फिर उसे मारने के इरादे से किडनैप किया गया और फिर सिर्फ एक नाटक सर मोटिव ये भी हो सकता है कि मिस्टर मिसेस कामत को इमोशनली स्ट्रेस आउट किया जाए और साथ में पैसे भी कमा ले हो सकता है सर हाँ सर अंजलि कुलकर्णी अपना सोशल मीडिया अकाउंट अपने फोन पर ही चलाती है और कभी कभी अपने लैपटॉप पर ये देखिए सर अंजलि तो मिस्टर कामत के फ्रेंड रमन से भी टच में थी ठीक है जिस रात अंश को किडनेप किया गया था उस दिन रमन ने मैसेज किया है कि दस मिनट में आ रहा है हेलो हाँ बोलो कुदरे मुख ठीक है सर कुदरे मुख के पास कुछ इन्फॉर्मेशन बात करना चाहते हैं आपसे चल सर बोलो क्या खबर सर वो दुर्गेश है ना क्रिमिनल 
रमन के ऑफिस में मिला था वो अभी कंपाले गांव में छुपा हुआ है एक काम कर तुम दुर्गेश के पीछे जाओ मैं इस रमन को उठा के लेके आता सर आप सर आप मुझे मार क्यों रहे हो सीधे सीधे बताओ पार्टी के बाद कहा गया था तो मैंने आपसे झूठ बोला था मैं उस दिन अनिल के घर पर गया था अनिल को पैसों की जरूरत थी और हमारी जरूरतें एक दूसरे से पूरी हो रही थी अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने उसका किडनैप किया जानता था आसानी से बोलेगा नहीं तो दुर्गेश गौड़ा को जानता है ना तो मैं तो उसे सिर्फ पैसे देने गया था बीस लाख वही पैसे जो अंजलि लेके आई थी हाँ साहब पे पे पैसे बच्चा कहा है मुझे साफ साफ कहा गया था अंजलि को मारो और पांच लाख रुपया ले लो बाकी बीस लाख रुपया रमन को दे दो किसने कहा था ऐसा करने के लिए जब अंजलि पच्चीस लाख रुपए लेकर आ गई तो तूने दुर्गेश गाड़ा को कहा कि उसको जाकर खत्म कर यही हुआ था नहीं सर ये झूठ है वो तो मैंने अपना कर्जा वापस लिया था ये देखिए सर ये ऐसे में सर मुझे शक था कि अंजलि ने ही अंश को किडनैप किया है इससे मेरा उस, उससे बदला भी पूरा हो जाता और जो पैसे मुझे रमन को लौटाने थे वो भी उसे मिल जाते आपको तो नॉवलिस्ट होना चाहिए था मिस्टर कमत हम बता दें सच क्या है सच ये है कि अंजलि को पता चल चुका था कि अंश का मर्डर आपने किया है ये देखो ये रहे उसके मैसेजेस आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया मिस्टर कामत अब सच सच बताइए बताता हूं सर सच तो ये है सर कि अंश की मौत मेरे ही हाथों हुई है सर क्या सर वो एक्चुअली सर रिया और अंश के बीच में झगड़ा हो रहा था तो उनको अलग करने के चक्कर में छीना झपटी हुई मुझे गुस्सा आया और गलती से मैंने अंश का गला दबा दिया बहुत हो गया बहुत बदत हो गया ये और तुम क्यों लड़ी थी छोटी छोटी चीजों में लड़ते रहते हो तुम लोग हंश 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 बेटा मुझे गुस्सा आ गया था तो मुझे पता ही नहीं चला उस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो बेजान हो गया फिर मैंने उसकी बॉडी को लेकर अपने बेड के स्टोरेज में छुपा दिया और फिर जब आप लोग अंजलि के केस को लेकर डेड एंड तक पहुंचे तो फिर मुझे लगा कि बेटर यही होगा कि उसकी लाश को अपने टेरेस पे छुपा दूं। रिया, इधर बैठ मैं क्या? सर सर सुबोध को छोड़ दीजिए सर अंश की मौत मेरे हाथ हुई है सर उस दिन रिया और अंश झगड़ा कर रहे थे गुस्से में मैंने अंश को धक्का मारा और वो टेबल पे जाके टकरा है और उसकी मौत हो गई क्यों झूठ बोल रहे हैं सुधा अंश को मैंने मारा है सर सच बोलो ना आप क्यों झूठ बोल रहे हैं सर सर मैंने मारा है नहीं सर मैंने मारा है अंश को ये झूठ बोल रही है अरे झूठ क्यों बोली सुधा मैंने मारा है चुप बकवास बंद करो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास उसकी मौत दुपट्टे से हुई है गला घुट्टे से अब सच सच बताओ ये सब क्या चक्कर बोलो
से ये तो रिपोर्ट लिखाने आई थी यहाँ पे मैडम प्लीज अपना दुपट्टा हटाइए पीछे कर बेटा तुम्हारे भाई की मौत का बहुत दुख है हमें लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने कबूल किया है कि उन्होंने ही अंश को मारा अब जब तक इस बात को प्रूफ नहीं कर देते हैं वो लोग जेल में रहेंगे यहां पर और तुम्हें एनजीओ भेजना पड़ेगा नहीं मुझे एनजीओ में मत भेजिए मुझे एनजीओ में नहीं जाना मेरी मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं रिया मतलब तुम जानती हो कि किसने मारा अंश को घबरा मत बताओ अंकल जब मंजू दीदी और बाबू भैया नीचे गए थे तब मैं जाग रही थी अंश सो रहा था और फिर उनके जाते ही मैंने मम्मी का दुपट्टा लेकर इसलिए तुम दुपट्टे से डरती उसको मारने के बाद क्या किया तुम मैंने अंश को अलमारी में छुपा दिया और ऊपर से कपड़े डाल दिए पर जब मैंने देखा कि मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं तो दूसरे दिन मैंने उनको सारा सच बता दिया लेकिन बेटा तुम तो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे फिर तुमने ऐसा क्यों मारा क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार नहीं करते थे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सर मैं अपडेट हूं पर वो जितना अंश से प्यार करते थे उतना ही मुझसे करते फिर तुमने अंश को मारा क्यों बार बार सब मुझे चिढ़ाते थे कि तू तो अडोप्टेड है अंश जैसे बड़ा होगा तुझे तेरे मम्मी पापा वही एनजीओ में छोड़ाएंगे से तुझे लाए थे अब तो अंश आ ही गया है फिर गोद ली हुई बेटी की जरूरत क्या है अभी अंश छोटा है इसलिए तुझे रखा है अरे गोद ली हुई बेटी किसे चाहिए जब अपना बच्चा पास में हो तो है? अपना अपना होता है पराया पराया अंश ही उनकी असली औलाद है मुझे लगा मम्मी पापा अंश से प्यार करते मुझे छोड़ देंगे इसलिए मैंने अंश को मार दिया लेकिन सर हमने कभी भी रिया को अडॉप्टेड या पर है नहीं समझा इसलिए आप लोगों ने अंजलि को टारगेट बनाया क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी ताकि हमारा शक उस पर जाए और जब अंजलि को इस बारे में पता चल गया तो अंजलि को मार डाला ताकि अंश की किडनैपिंग का राज उसी के साथ दफन हो जाए जी सर सर आपको ये लेटर पुलिस को देना चाहिए अंजलि प्लीज तुम्हें पैसों की जरूरत है ना अंजलि मैं तुम्हारे पापा के इलाज के लिए पांच लाख रुपए दूंगा देखो अगर हम पुलिस में गए ना तो फिर मेरा अंश जिंदा नहीं बचेगा थोड़े दिनों से रिया में बदलाव आए थे बहुत बुझी बुझी रहती थी लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इस खामोशी के पीछे इतना बड़ा तूफान पनप रहा है एक गुना छुपाने के लिए इतने सारे गुनाह कर डाले तुम लोगों ने रिया ने अंश को मारा और रिया को बचाने के लिए तुम लोगों ने अंजलि को मार दिया अगर पहले ही महसूस कर लिया होता रिया का बदलाव तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता लेके जाओ ना अंजलि कुलकर्णी मर्डर केस और अंश कामत किडनैपिंग और मर्डर केस मेरे पुलिस करियर का सबसे अनोखा केस था इस केस में मां बाप के बच्चों के साथ अटैचमेंट के अलावा कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं था लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी सुबोध और सुधा लविंग पेरेंट्स थे लेकिन फिर भी उन्होंने मंजू और बाबू जैसे नौकर रखे हुए थे जिनकी लापरवाही कहीं ना कहीं इस जुर्म की जिम्मेदार थी सुबोध और सुधा भी अपने बच्चों की सोच की सिलवटे मिटाने के बजाय इस बात को लेके लड़ते झगड़ते रहते थे कि कौन अच्छा पेरेंट आज दोनों सलाखों के पीछे और ये सोचकर पछता रहे होंगे चलते चलते सिर्फ यही कहूंगा कि अपने काम से थोड़ा वक्त निकालिए और अपने परिवार और उनसे जुड़े लोगों पर नजर रखिए फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल 
click the show links and enjoy watching the videos